Après le drame vient le temps des questions. Que s'est-il passé dans les instants qui ont précédé le crash de l'hélicoptère dans lequel Kobe Bryant et huit autres personnes ont perdu la vie Chaque jour apporte son lot de révélations et si est désormais sur l'attitude du pilote que tous les regards se tournent. Plus que pour les amateurs de basketball, si est une page qui se tourne pour toute une génération. Pendant 20 ans, Kobe Bryant a été une véritable légende dans sa discipline. Pilier de l'équipe des Lakers de Los Angeles, celui que l'on surnommait Black Mamba est décédé ce dimanche 26 janvier dans des circonstances particulièrement dramatiques. L'hélicoptère qui le transportait, ainsi que sa fille et cet autre passager, s'est écrasé dans la région de Los Angeles. Un drame dont les causes se dessinent petit à petit, comme le souligne justement cet article de nos confrères américains de TMZ. L'enquête autour du crash de l'appareil risque d'être longue et fastidieuse car l'engin ne possédait pas de boîte noire. Les enquêteurs ont néanmoins fait savoir qu'une tablette électronique avait été utilisée durant le vol afin de se renseigner sur l'itinéraire du trajet et les conditions météorologiques. Mais si est surtout le comportement du pilote de l'hélicoptère qui intrigue D'après les experts mentionnés par TMZ, l'appareil volait trop bas et a une cadence beaucoup trop importante. Plus précisément, une vitesse de 161 nœuds. Un rythme effréné est beaucoup trop dangereux puisqu'au moment du drame, les conditions météorologiques n'étaient pas optimales et un épais brouillard rendait difficile la conduite de l'engin. Pourquoi donc le pilote de l'hélicoptère n'a-t-il pas pensé à ralentir sa cadence Les sources citées par TMZ pensent que ce dernier a soudainement paniqué. Lorsqu'il a pris la conscience de son erreur, il était malheureusement trop tard. L'appareil n'avait pourtant aucun défaut notoire et était même équipé d'un signal d'avertissement d'altitude, censé lui permettre de voler plus haut. Mais malheureusement, dans la précipitation, le pilote n'a ni eu le temps de ralentir, ni de voler à une altitude plus élevée de manière à éviter le brouillard. L'hélicoptère a percuté une montagne entraînant ce crash qui a tué sur le coup tous les passagers de l'engin. Nul doute que les prochains jours vont également apporter du nouveau à l'enquête, 